இந்த காணொலியில் பொருளாதார மந்த நிலையை பற்றி ஒரு அரடவுசர் பக்தாலுடன் ஏற்பட்ட உரையாடலை தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன பிரவீன் இப்போ சும்மாவே இருக்கீங்க இப்போ எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லைப்பா அப்படியா அதான் ஏன் ஏன்னா இந்தியாவில் இப்போ பொருளாதார மந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்கு அது இல்லாமல் மீடியாவும் பச்சட்டை நிறுத்திட்டாங்க அதான் உனக்கு வேலை இல்லைங்கிறதுக்காக பொருளாதார மந்த நிலை இருக்குன்னுலாம் சொல்லிட முடியாதுப்பா ஆனால் நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது பொருளாதாரம் மந்த நிலையில் தான் இருக்குன்னு உறுதியாக தெரியுதுல்ல எந்த மாதிரி கார் விற்பனை எடுத்துக்கலாம் போன வருஷத்தோட ஒப்பிடும் போது இந்த வருஷம் தொடக்கத்துல இருந்த மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியில சந்திச்சிருக்க ஓ அது இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன்ல யூபர் ஓலா அதிகம் போறதுனால தான் இந்த கார் விற்பனை குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா மோட்டார் சைக்கிள் விற்பனையும் தானே குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா கிராமப்புற நுகர்வுல ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் அப்படிலாம் இல்ல கிராமங்கள்ல எங்க பார்த்தாலும் சாலை குண்டும் குழியுமா இருக்கிறதுனால மக்கள் இனி நடக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க வாக்கு இந்தியா ஹெல்த்தி இந்தியா ஸ்கூட்டர் விற்பனையும் குறைஞ்சு போயிருச்சு இந்த ஜென்ரேஷன்ல மக்கள் எதையும் வாங்கணும்னு விருப்பப்படுறது இல்ல அதான் மொப்பட்டு விற்பனை தான் குறைஞ்சிருக்கு ஓ மொப்பட்டுலாம் ஒன்னும் உற்பத்தி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்களா ஆமா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுல மட்டும் நாம எட்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மொப்பட்டை விற்பனை பண்ணிருக்கோம் மொப்பட்டு விற்பனையா குறைஞ்சது எனக்கு தெரியும் மொப்பட்டுலாம் விற்பனை ஆகுறது இல்லைன்னு எல்லா பெரிய நகரங்கள்லயும் இப்ப மெட்ரோ வந்துருச்சு அதனால மக்கள் மெட்ரோவை தான் அதிகமா பயன்படுத்துறாங்க முட்டாள்தனமான இந்த பக்தலோட பதில கேட்கும் போது கோவப்படவா இல்ல பரிதாபப்படவான்னு தெரியல திரும்பவும் நான் பேச ஆரம்பிச்சேன் அப்படியே ஏன் டிராக்டர் விற்பனை குறைஞ்சிச்சு யாருப்பா இப்பெல்லாம் டிராக்டர்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா மக்கள் எல்லாரும் விவசாயத்துக்கு மாட்டை தான் பயன்படுத்துறாங்க அதான் சரி அப்போ இதனால கமர்ஷியல் வாகனங்களோட விற்பனை சரிஞ்சு போச்சு அதுவா எதுக்காக அங்க இங்கன்னு வியாபாரம் பண்ணணும்னு யோசிச்சு அந்தந்த மானியத்திலேயே மக்கள் தொழில் பண்றாங்க அதான் ஓ சரி அதெல்லாம் போகட்டும் ஜட்டி பணியின் விற்பனையும் தான் எனக்கு சரிஞ்சு போயிருக்கு தினமும் போடக்கூடிய ஜட்டி பணியின் விற்பனை எப்படியா குறையும் அது வேற ஒண்ணும் இல்லப்பா மக்கள் இப்பெல்லாம் ஃப்ரீயா காத்தோட்டமா இருக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க அதை நம்ம தடுக்க முடியாது இல்ல சரி இத்தனை நாளா நல்லா போயிட்டு இருந்த பிஸ்கட் விற்பனையும் குறைஞ்சு போயிருக்கு சரி இவ்வளவுதான் இருக்கு இது நல்ல விஷயம் தானே மைதா நம்மள பொறுமையா கொள்ளும் சர்க்கரை சீக்கிரம் கொள்ளும் சரி அன்றாடம் தேவைப்படும் பொருட்கள் விற்பனையும் இப்ப சரிஞ்சிருக்கு இது எதனால இருக்கும் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மக்கள் இப்ப பல்லு விளக்க பேஸ்ட கூட பயன்படுத்துறது இல்ல இப்போ மக்கள் இயற்கைக்கு திரும்பிட்டு இருக்காங்க இது நல்ல விஷயம் தானே அப்போ ஜிஎஸ்டி வரி வசூல் என்னாச்சு மாசம் பின்தங்கி இருக்கோம் என்ன தங்கம் மற்றும் வெள்ளி இல்ல மத்த பொருட்களோட இறக்குமதி ஏன் சரிஞ்சு அப்போ சரி தம்பி நீங்க விட்டா பேசிட்டே இருப்பீங்க நீங்க வேணா பாருங்க கண்டிப்பா இந்தியா எங்க ஆட்சியில வல்லர சாகும் அதை நீங்க பாக்கத்தான் போறீங்க அதற்கு பிறகு பதில் சொல்ல முடியாமல் பக்தால் சோடிவிட்டார் எண்ணெய் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி இல்லா பிற பொருட்களின் இறக்குமதி தொடர்ச்சியாக சரிவை சந்தித்து வந்தால் அது அந்த நாட்டின் பொருளாதார மந்த நிலையை உறுதிப்படுத்தும் மற்றும் கன்சியூமர் டிமாண்டிலும் ஏதோ பிரச்சனை இருப்பது உறுதியாகும் இங்க இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனையே பொருளாதார மந்த நிலை பற்றிய விவாதத்தை எடுக்கும் போது அப்படி ஒன்று இல்லாதவாறு இருப்பதுதான் அதை விட பெரிய ஆபத்தே காவி பக்தால்ஸ் பொருளாதார மந்த நிலை நல்லது மாதிரி வதந்திகளை கிளப்புறது தான் ஏன் ஊபரோலா அதிகம் பயன்படுத்துவதால் தான் வாகன விற்பனை வீழ்ச்சியை சந்திச்சிருச்சுன்னு நிதியமைச்சரே சொல்லியிருக்காரு இவர்கள் கையில் நம் பொருளாதாரம் இருப்பதுதான் வேதனை அளிக்கிறது மதத்தையும் மாட்டையும் பாகிஸ்தானையும் தவிர அரசியல் தெரியாத இவர்கள் நாட்டை முன்னேற்றவில்லை என்றால் கூட பரவாயில்லை மாறாக நாட்டை பின்னோக்கி சரிவில் பெரிய அழிவை நோக்கி இழுத்து செல்கிறார்கள் என்பதுதான் ஆதாரபூர்வமான உண்மை இந்தியாவின் நுகர்வில் மந்த நிலை என்பது மறைக்க முடியாத இன்றைய நிலை அதை உணர்ந்து இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சியில் இருந்து எப்படி மீட்பது என்று இந்த அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இல்லையென்றால் பெரிய ஆபத்துக்களை இந்தியா சந்திக்க நேரிடும்